ചുറ്റും <laughs> 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 ഒരു നല്ല ജോലിക്കാരന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യണ ആൾ അതിന്റെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കോട നടക്കണ ആളായാലും അതെന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ വിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തൂടെ ഞാൻ <laughs> 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 നിങ്ങൾ അവന്റെ ഒരു പണി നടക്കാത്തത് ആ ഇത് അച്ഛനും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അച്ഛന് ശല്യം വന്നു ഇവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ആരെങ്കിലും അടുത്തിരുന്ന ഒന്ന് വായ അണക്കിയാ മതി പിന്നെ അവരുടെ വായി നോക്കി അങ്ങിരുന്നുള്ളൂ ആ എന്നിട്ടാണ് അച്ഛൻ നമ്മളെ ചെയ്തു പറയുന്നത് എടി ശിവ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി പ്രായം ചെല്ലുതോറും വളർന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് വളർന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടീനെ പാർക്കുട്ടീനെ വാക്കറിൽ പിടിച്ചിരുത്തേണ്ടി വരും വെറുതെ എല്ലാ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടണേ ആ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് അച്ഛൻ പറയാനുള്ള വേദവാക്യം പിന്നങ്ങനല്ലേ വേണ്ടേ ചേട്ടൻ രാവിലെ കുടുംബം കലക്ക ഇറങ്ങിക്ക ഞാൻ ആരും കുടുംബം കലക്കണല്ലേ ആ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാകാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കി രാവിലെ എന്നെ വന്നോളൂ പിള്ളേരെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് ഓരോന്നെ വന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലേ കൊറച്ചു മുന്നേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെലപ്പോ പൊറത്തെങ്ങാനും പോയി കാണും ഇപ്പൊ എന്തിനാ പൊറത്ത് പോണേ അമ്മേ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബൾബില്ലേ ഞാൻ തൊന്നിന്റെ ലൈറ്റ് മങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മാറാൻ പോയതായിരിക്കും ഇതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോയത് അല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ആ അങ്ങനെ
അല്ല എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഊഹിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മോള് ബാലുവിനെ അവിടെ കണ്ടില്ല അമ്മ പുറത്തു വരുന്ന ഇവര് പറയണം അറിയില്ല ആ പറയാതെ അല്ലേ പണ്ടു തൊട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എപ്പൊ നോക്കാൽ ഇതന്നെ പറയാണ്ട് എങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും സ്വഭാവങ്ങൾ രീതികളൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റൂല അച്ഛനെ അച്ഛനെ വൈകി വിട് അതെ തന്നെ ഒരു ചരടിൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഇട്ടാവട്ടെ അച്ഛനെ കറക്കാൻ കിട്ടില്ല പിള്ളേര് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് അമ്മേ അങ്ങനെ പിള്ളേര് പറയണ കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വരട്ടെ ഞാൻ എന്താ കാണിക്കാൻ പോണെന്ന് കണ്ടോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലേ ചോദിക്കാണ്ട് പറയാനൊക്കെ പോവുക തോന്നുമ്പോ കയറി വരാ തോന്നുമ്പോ പോവുക എന്തോന്നത് ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ പോയി ഒരു ബൾബ് വാങ്ങി വേണ്ടി പോയത് കണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ബൾബ് മേടിക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അതെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇനി പോണ ടൈമോ പറഞ്ഞ ടൈമോ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വയ്ക്കാം എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ പോകുന്നതെന്ന് കൂടെ എഴുതി വെക്കാ അല്ല പോകുന്നതിന്റെ പർപ്പസേ അയ്യോ എന്തൊരു ശരി പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വന്ന കളിയൊക്കെ അങ്ങ് വിടുകയും ചെയ്യും കാര്യം വേറൊന്നും അല്ല അതെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആരോ അവളിപ്പന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ പോവില്ലായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ആരോ ആണല്ലോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഓർത്ത് വെച്ചാന് അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ സുഭാഷിനെ നീ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജാമ്യം തന്നെ സൂക്ഷ്മയാണ് നിക്കാനിരുന്നേ അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ വേറൊരാൾക്ക് ജാമ്യം നിന്നേക്കുന്നോണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ അവരെല്ലാരോടും പറഞ്ഞ എന്നോട് ഒന്ന് നിക്കേ അങ്ങനെ അതല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ അച്ഛ അമ്മ പറഞ്ഞില്ല അമ്മയുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അതല്ലമ്മ ഞാന് ചെറിയ അവരെല്ലാരും എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിച്ചതാ അപ്പൊ പറയാനിരുന്നതാ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ പറയാ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും വഴക്കം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഒരാൾക്കൊരാപത്ത് വരുമ്പോ ആരെയും 
ഞാൻ ഇപ്പൊ തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തല്ലാൻ പോയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ബാക്കി എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാ പറയണത് ഇതിപ്പോ എന്താ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ചേട്ടനെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ ഇതിനിടെ കൂടി തന്നെ താങ്ങട്ടാ നിങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല എന്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കൂടിയാണ് അതെ എല്ലാരും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് പോയി തരാവോ ഇവിടുന്ന് ചേടാ അമ്മ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നിട്ട് അങ്ങടെ മേക്കിട്ട് തരണം എന്തിനാ ഡാ കേശു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ജാമ്യക്കാരി എന്ത് പറയണ് നീ ജാമ്യക്കാരി നീ ലോൺ വേണം ജാതി നിക്കൂ ബാലു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അതൊരു ചെറിയ ലോൺ ആയിരുന്നു ചെറിയ ലോൺ ആണെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കണ്ടടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവര് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോയപ്പോ എനിക്ക് അതിനെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ വൈകുന്നേരം വീഡിയോ ഒന്നും പറയാൻ അതെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതെന്റെ തെറ്റാ ക്ഷമിക്കിപ്പോ ക്ഷമിക്കാ ഈ സ്കൂൾ പഠനം തെറ്റിയെന്നിട്ട് മുമ്പ് ക്ഷമിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കൂല കേക്കണ്ട വെച്ചോണ്ടിരിക്ക് കൊറേ കാലോ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കണക്ക് വെച്ചൂടായിരുന്നോ കണക്ക് വെച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം പിള്ളേരെ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് <laughs> 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 എവിടെ പോണ്ടേ ഇത് അല്ല അമ്മേനെ ചോറെടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അത് സഹായിക്കണ്ട എനിക്ക് അറിയാ ചോറ് എടുക്കാനൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ നോക്ക് ലച്ചു പ്ലേറ്റ് ആയി കൊടുക്കും നീ ഇരിക്കും ലച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട അമ്മയിലൊന്നും ഞാൻ വിളമ്പി തരാം അമ്മ അമ്മ ഇരിക്കും ലച്ചു ഇരിക്കി മോളോട് ഇരിക്കും എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട അമ്മ നീലോ നീ ഇരിക്കും പിള്ളേര് വിളമ്പി തരും അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല മോള് ഇവിടെ വന്നിരി അമ്മ ഇരിക്കാമ നിനക്കിത്രയുംറിയ ഇടയല്ലേ ഒരറ്റത്ത് 
മര്യാദയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാതെ ഒരു കാലാതെ ചെന്ന് നിന്നോ നീ ഇത് കോവിഷ്ടയാണ് അച്ഛന്റെ ഒരടവും ഇനി അമ്മയുടെ നടക്കത്തില്ല ജന്മം ചെയ്ത അമ്മ ഇനി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മുണ്ടു അച്ഛൻ വിചാരിക്കണ്ടേ പോടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ നീലുവിനെ പണ്ട് ഇതുവരെ മുടി ഒരു വയസ്സായപ്പോഴ് ഞാൻ നീലു കൂടെ മുടക്കി സ്മൂത്താരി ഹാൻഡിൽ ഇല്ലേ അന്ന് മക്കളായിട്ട് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അഞ്ചു പേരാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനുഭവ സമ്പത്തും പോരാട്ട വീര്യം കൊണ്ടേ ആ പഴയ നീലു അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നീലു ഇപ്പോഴത്തെ നീലുവിന്റെ മുന്നിൽ പോരാടി ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലേ അച്ഛൻ കുറച്ചും കൂടി വേർക്കണ്ട വരും പേടിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാ ചുമ്മാ എന്തിനാ അമ്മയുടെ പുറകെ പോയിട്ട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നാണം കേടണ ഇതിപ്പോ ഇവളാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണത് ദേ ഇവള് പറയണത് അച്ഛൻ കേൾക്കാൻ നിൽക്കണം അച്ഛമ്മ സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛമ്മ സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛാ ലച്ച ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അമ്മ എടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചമ്മി പോകത്തില്ലേ അച്ഛന്റെ വില മൊത്തം പോകത്തില്ലേ അച്ഛ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തിട്ട് വില പോയില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ തൈരായിട്ട് ചെല്ല് അച്ഛാ ഇവളിങ്ങനെ പലതും പറയാ അച്ഛനെ ഒന്നും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യണ്ട അച്ഛാ ഇവര് പലതും പറയാ അച്ഛൻ പോയി സംസാരിക്കാൻ നോക്ക് അച്ഛാ അച്ഛൻ പോയി സംസാരിച്ച ചുമ്മാ നാണം കിടയേ ഉള്ളു അച്ഛാ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും പറയാ അച്ഛൻ തൈരായിട്ട് ചെല്ല ഒന്നും പറ്റില്ല അത്രേ അച്ഛാ 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 ചേടി ചേടി ചോണം നീ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ഇഷ്ടത്തോടെ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ജീവിക്കാറിയാ അയ്യാ എന്നു വെച്ചാ ൂ <laughs> 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 പരിഹാരമല്ല ശരി <laughs> 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 എന്ത് പണിയാ മാണിച്ചത് അച്ഛൻ ഇത്ര സംസാരിച്ചല്ലോ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയാൻ പാടില്ലേ നിങ്ങൾ അച്ഛന് വേണ്ടി എന്റെ വാശി ഞാൻ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല വാശി കളയണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ മോഹം മുറിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മ ഞങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടാന്നറിയോ അച്ഛന് ഇപ്പൊ വന്നേ ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ വന്നല്ലേ അച്ഛന് സ്വയം തോന്നിട്ട് വന്നതല്ല സ്വയം തോന്നിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി കൂടെ പറഞ്ഞതാ ചുമ്മാ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നാണം കണ്ടാന്ന് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ വന്നു മിണ്ടി ആ അച്ഛന്റെ അടുത്താണ് അമ്മ ദേഷ്യം കാണിച്ചത് ആ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചാ പോയിരിക്കണം പാവോ അച്ഛൻ അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ സങ്കടം കാണാൻ മാത്രം ആരും ഇല്ല അച്ഛന്റെ സങ്കടം കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാ ഇവിടെ അച്ഛന്റെ സൈഡ് നിക്കണ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ തെറ്റി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അച്ഛനെ നമുക്ക് ഒരു പുണ്യാളനാക്കിയിട്ട് ഒരു രൂപ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം മതിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ചെയ്യും നീ ചെയ്യോടാ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ വേറെ ആരും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ത് കാണിച്ചാലും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളോ അച്ഛന്റെ പുറയാടത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ സങ്കടം കാണാൻ മാത്രം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അമ്മ നിലവിൽ തീ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു വിധ നിർവാഹവും ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ പൊയ്ക്കോ അച്ഛനെ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരും മിണ്ടെ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ശബ്ദിക്കാൻ വരണ്ട അങ്ങോട്ട് ശബ്ദിക്കണ്ട കടുപ്പിച്ച അങ്ങ് വെച്ച മുഖം അപ്പഴേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മയടുത്ത് നാണം കിടാൻ പോണ്ടാന്ന് അയ്യോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു മോള് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ മുഖം മക്കൾ വന്നുള്ളത് നീ പറയണ്ട അച്ഛനെ ഇതുവരെ വന്നില്ല 
ഇതുവരെ ആയിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ടിരുന്ന എന്ത് രാത്രി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് അമ്മ ഫോൺ വിളിച്ചു നോക്കിയില്ലേ ഫോൺ വിളിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എടുത്തില്ല മോളെ ഇന്നലെ രാത്രി പാല് വന്നില്ലല്ലേ ഇല്ലമ്മ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയല്ലേ അവൻ എങ്ങോട്ട് പോയതാന്ന് വല്ലതും അറിയാവോ അച്ഛൻ <laughs> 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 വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതുള്ള വഴക്കല്ലായിരുന്നോ ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ആ പോട്ടെ ഇനി പിള്ളേര് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ടു വരും വിഷ്ണു ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പോട്ടെ പോട്ടെ ബൈന്നേ ബാ ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ മൊത്തം അരിച്ചു ഉറക്കി നോക്കി അച്ഛൻ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എവിടെ പോയി കിടക്കുവാ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നോടുള്ള വാശിയിറക്കാൻ പോയതായിരിക്കുള്ളൂ അമ്മയും വാശിയിലോട്ടും പുറകിലല്ലോ വിഷ്ണു ആ ചന്ദ്രനെ ഞാൻ വാസിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാല ഞാൻ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി വിളിച്ചു നോക്കി മേ അവരൊന്ന് ഫോൺ എടുക്കണല്ലോ ഞാനും വിളിച്ചായിരുന്നു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഹലോ അങ്കിള് ഞാന് അച്ഛനെ തിരക്കി വിളിച്ച എന്നിട്ട് അച്ഛൻ നവാസങ്ങളോടൊപ്പം ഫോട്ടോ വെച്ചില്ല കറങ്ങനാണ് ആ ഫോറിനേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം സൈറ്റിംഗ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് വാട്സാപ്പില് പിക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ സത്യതിക്കാടിലെ പടത്തിലെ നായൻ്റെ വീട്ട് മുണ്ടി ഷർട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പോയ അച്ഛനാ ഇപ്പൊ കണ്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലെ നായൻ്റെ വീട്ട് ബെർമുഡേ ഷർട്ട് ഇട്ടോട്ടിരി സൈറ്റ് സീനും ബോട്ടിംഗും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അച്ഛന് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്കിട്ട് രെട്ടിന്റെ പണിയല്ലേ അമ്മയെ തന്നത് ഞാനിപ്പോ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു എവിടെ അച്ഛൻ എവിടാണോ അവിടെ 